<laughs> Lakini nashukuru Mungu pia imeenda. Imekwenda. Tena imepaa. <laughs> Hivi yeah. matarajio ambayo labda ulikuwa unadhania unahisi kwamba yamefikia kiwango cha asilimia ngapi katika ngoma yako? Katika wimbo. Mm. Um, actually mimi nisema ukweli. Mm. Mimi sikuwa na sijayaona haya matokeo mm. wakati nafanya wimbo. Wakati nafanya wimbo mimi nilikuwa nafikiria experiences zangu na experiences za watu ambao nakuta kuna vitu vinafanyika kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi pia nilipitishwa kuna muda kwenye maisha yangu ambapo mimi kwa akili yangu singeweza kutoboa kwa hiyo pia ni inspire kuandika huo wimbo you understand kwa nikana fikiria mimi kama kioja jamii i'm sure kuna watu wanapitia vipi ambao ukimuuliza pale ulipitaje pale hawezi kuelezea anabaki tu kusema sisi ni wale tulo saidiwa na Mungu kwa hiyo mimi nilivyotoa nilikuwa na aim tu kwamba mtu yote atakayesikia au inspired aweze kumshukuru Mungu tukumbuke pia kumshukuru Mungu kwa sababu mwaka pia unaisha lazima tukumbuke kumshukuru Mungu kwa hiyo nashukuru na Mungu kwamba imewafikia wengi na wengi wameguswa kwa hiyo uh, yani wameni surprise kama ilivyo ni surprise nyonyo ipi yeah. ni surprise hivyo hivyo <laughs> yeah bwana jana uh, manager wa Damal Plus na mzanjulikana kama Bob Tale aliweza kuweka list yake ya wasanii ambao wameburudisha mwaka 2023 akaikuwa kwa Zuchu akaikuwa kwa Nandi kwa upande wa kike upande wa kiume akawa Mboso pamoja na Young Lunya kama sijakosea ukikutana na vitu kama vile havikukati kwa namna moja ama nyingine anakusema kwamba ah ina maana kwamba Bob Tale ajaona mimi kwamba ndio sijafanya kitu huu mwaka 2023 kwa heshima na taadhima. Ah, kwa heshima na taadhima. Yeye ni opinion yake. Eh, siwezi kumlaumu alipo Siisemi kwa vibaya lakini yeye alivyofikiria ndipo alipoishia hapo. Okay. Lakini ukiangalia kwa picha kubwa you can wewe sikuzuia maji. Wewe sikuzuia maji. Yaani maji utayatumia popote. Ukitaka ukiwa unakataa kuyaoga utakunywa ukiwa utaki kunywa yani utayatumia na hata ukiziba wapi maji yanapita eh kwa uwezi zuia maji hata kama unajua kuna maneno fulani ukisema inabaki kuwa labda ni opinion yako na uwezo kamzuia mtu kuwa na opinion kwa mimi nafikiri opinion yake ndio ilipoishia hapo lakini ukweli nafikiri kila mtu anaujua ukweli kila mtu anaujua na ukweli utabaki kuwa ukweli na ukweli utabaki kuwa ukweli yani hata uiundisheje ukweli kwa pale pale na the good thing about this ni kwamba ukishajua kwamba ukweli uko hivi huwezi kuyumbishwa na kelele kwa ndio maana mimi haiwezi kunikata hata siku moja kelele tu hizo kwa hiyo wazee wanaweza watu ni kelele za debe ama za mkosaji kelele as long as you staying in your lane unafanya to your fullest potential wale ambao wanaelewa wanaelewa na wanaoelewa ni wengi eh naona bwana damshi medamshi kwa kweli fina ni kweli kama unavyoona damsh tali mm hivi kati ya mawig na kusuka unapendelea vitu vya aina gani mimi huwa na balance kote kote lakini nafikiri mara nyingi huwa ni ni wigs kwa sababu ah wigs wanga anapenda tu kuvua na kuvua ukitoka kwenye mangi yako unatoa kichwa kinapumua lakini ukisuka mm, yani utapambana nayo lakini pia inasaidia kubadilisha mionekano kwa hiyo na fanya zote zote hata african star pia wana wana uona wigs kwa hiyo it's a good thing kwamba pia wanavyo kwa ona nisaidia pia ku balance katika mm. masuala ya urembo kitu gani ambacho wao unaki unaki admire sana yani labda makeup nywele mavazi mm. Mimi kote kote kwa sababu uh, muonekano una mata. Yaani muonekano huwezi kaishia kwenye nywele tu au kwenye makeup tu au kwenye nini. Kila kitu yani it has to lazima kiendani. You understand? Uwezo kavaa gunia, ukatupia nywele ya sijui milioni tano afu kavaa gunia ukaeleweka. Hapana huwezi kueleweka. <laughs> kwa definitely mimi wanaangalia vyote. Na, na mimi pia ni mtu wa fashion, napenda sana fashion na vitu kwa hiyo lazima niangalie juu mpaka chini mambo yanakaaje. Eh lazima yaendane. <laughs> Kuna mtu mmoja nilimsikia akizungumza akisema huyu dada anaimba vizuri lakini mbona kama ana nyama hivi angekuwa na vinyama fulani hivi vya kuongezeka angetushawishi. <laughs> Ah, you boss slow sana wewe mtu. Eh, hey, he's English figure wewe. <laughs> I know I'm not saying that kuweza kuwa discourage watu wengine, yeah. lakini kwa huyo mtu mwenye akili fupi yeah. namsaidia kuelewa. Mm. Lakini every every woman is beautiful, ni, ni mzuri kwa namna ambavyo Mungu amemuumba. Na mimi ndivyo nilivyo alivyoniumba Mungu kaona nikiweka nyashi yake kakaa hivi ni sawa. 
Yaani huyu anafaa wewe hivi. Akaona ni sawa na mimi nimeona ni sawa. Kwa hiyo hata mna mtu ambaye anaweza akanichanganya. Kwa sababu Mungu aliona hiki nimeumba hiki kiumbe kiko hivi. Nikiongeza hapa nikafanya nikafanya hivi. Hapa ndo sawa. Kama amepitisha. Ah na mimi sina shida. Namwamini. Eh. Eh namwamini. Kwa hata watu wote wanaotoa comments kelele tu hizo. Kelele. Kwa uh, tusije tukatarajia hata siku moja tukamwona Alba Fina amekwenda Uturuki ama Mloganzila kuongeza shape au nini au kubadilisha uh, muonekano wa rangi yake sio kitu ambacho ni priority kwangu niweze kusema lakini nafikiri waga siku zote kuna explanation tofauti ya watu wanaofanya hivyo wengine if you do it for the right reasons it, it's okay i think kwa sababu Uh, kuna watu nakuta ba umri umeshaenda labda bado anataka kujiweka kidogo vizuri ili akae vizuri anaweza kafanya hizo ni they're just right reasons lakini kuna mtu mwingine anafanya kwa sababu yuko insecure yani akijiangalia anaona ni mba no no you are beautiful eh, lakini mimi naweza kusema kila mtu anafanya kwa sababu yake ambayo inamfanya afanye lakini make sure hiyo sababu isiwe ya kwamba hujikubali wala hiyo insecure yeah Tunakwenda kumaliza mwaka 2023 meneja ameniambia kwamba kuna movie inakuja manake so video ni movie. I say sijawahi. Yaani sijawahi ku shoot video kwanza siku tatu. Nimeshoot video siku tatu. Alafu mimi sijawahi jamani kuigiza. Ndio nimeigiza kwa mara ya kwanza. Yaani ni bonge moja la movie. Kwa watu wake kwa kutulia. Eh kwa kweli hata mimi unajua sisi ni wale ni nyimbo kubwa. Project ni kubwa na ah tumechukulia vile vile kwa ukubwa wake huo e, ilibidi tuwaletee visuals ambazo zimesimama pia e, kwa hiyo yani kitu ambacho kinakuja kweli ni movie muamini muamini mkubwa oh, baadhi ya e. watu walizungumza maneno mengi sana wakisema kwamba mbona kama e, dadi mwamba amepani hivi kutokana na kile ambacho alizungumza mkubwa fela kwa sababu mm. uliandika vitu vingi sana mbona mm. wakisema kwamba Mbona kama amepanic? Mbona vilikuwa ni vitu tu kawaida wange angeweza kuzungumza na mkubwa angempigia simu? Ni kwa nini aliamua kuandika katika mitandao? Ah. Uh, Mimi sikuwe kupanic. Sijawahi kupanic na katika wewe we ni kijana mwanzangu unafuatilia safari yangu muda mrefu sana toka naanza mziki na wadau pia ambao wana support hii game letu la Bongo Flavor na um, Most mimi ni mtu pisi sana kwa kila mtu na unajua sisi watu ambao tunaitwa silence killer huwa vitu vyetu vinaenaga chini mara nyingi na kutokana na jinsi ambavyo tunajichanganya kwenye kazi tofauti tofauti kwa tulikuwa wengine hatupendi kuwa public zaidi kwenye haya mambo so imefika time kipindi cha Mario nafanya kazi za za ku manage nikaanza sasa kutambulika au oh, kumbe ni fighter ndio huyu taratibu mpaka sasa tulivyoachana na Mario nikawa nafanya kazi na Fina watu wakawa wananijua zaidi lakini background yangu haijaanzia tu kwa Mario wala Fina ni way back so nilitaka tu nimuoneshe au nimueleze mkubwa jinsi ambavyo tulitokea huko mkubwa sasa hivi tupo huko kwa hiyo ni watu ambao tupo muda mrefu sana kwenye game uh, ni kweli sikatai mkubwa fela hawezi kuwa anamfahamu kila mtu au kila mtanzania ambaye anaishi Tanzania hilo swali so nalifahamu Uh, lakini kwenye kumfahamisha yeye kama mkubwa person nikaamua nimfahamishe kwa ni huma ambayo yeye pia alienda kusema hanifahamu mimi so nilibidi nimwandikie nimuelezee story fupi ambayo nilipotokea mpaka hapa ambapo nimefika kwa hiyo nadhani mkubwa ameelewa na kuhusu mimi kumpigia simu mkubwa uh, mimi kwanza isinge kuwa sawa mimi sijawahi kuwa na namba ya mkubwa fela kutoka anza mziki wake mkubwa miaka hiyo na bahati nzuri nimemkuta katika game na Uh, si kuwa na mazoea naye yani kieni maji si yeye kukaa na mkubwa fela hata kwenye kiti kimoja hata siku moja hata siku moja kwa hiyo ni mtu ambaye afuatili vitu na afuatili new generation so nilichukua time ya kumuelezea na kumpa background ambayo sisi tulipotoka na hapa tulipo kwa hiyo sijamkosea heshima na na, 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 na muheshimu sana kwa kitu ambacho amejifanya toka sana yetu ilipoanza na nadhani ni, ni ni kati ya watu ambao wanatakiwa kupewa heshima kwa sana yetu pia mkubwa yuko. Yes. Rais ni uh, ni chuki ambayo uh, anayo mkubwa kutokana na tuzo ambayo umeipata ama ni kweli mkubwa fela mfahamu dadi Mwambe ama ni fighter au nini ambacho uona hisi kwamba mkubwa kilitokea na yeye kuzungumza vitu kama vile? Uh, mkubwa <laughs> mkubwa kwa sasa ujue. Lakini mkubwa mkubwa ameteleza kama binadamu na ametereza kunyongelea mimi ambacho uh, yeye alijisikia kuongea na watangazaji wakubwa na pamoja 
kati ya mtangazaji mkubwa kuna mtu ambaye ameanza sana nadhani mkubwa fela bado Sogdogi sijui kama Sogdogi wakati anafanya mziki mkubwa fela kashakuwa meneja mkubwa kiasi kwa hiyo kama Sogdogi yeye ananifahamu Sogdog ananifahamu mimi the fighter new generation uh, yeye mkubwa ndio alitakiwa awe mstari wa mbele kwa sababu sanaa ambayo anaofanya mkubwa fela ni sanaa ambayo mimi naifanya kuna upande wa management kwa hiyo anajua ugumu wa management anajua jinsi ambavyo tuna push wasanii kwa hiyo uh, mimi najua amekosea kama mkubwa na ananifahamu vizuri tu yani uwezi kusema unifahamu mimi wakati mkubwa fela amesha manage chege temba human nature na hao wasanii wote ambao nimekutajia kati Chege amefanya ngoma na Fina ambaye Fina hana hata miaka mitatu katika game. Kwa hiyo na amefanya ngoma zaidi ya mbili na Chege na na, na Fina. Kwa hiyo na Chege pia na Temba wameshafanya kazi na na, na, na Mario pia kuna kazi moja ambayo imetoka tu juzi juzi. Na la, mimi binafsi nikiwa nafanya kazi na mtu lazima nifuatilie background yake kuanzia management ya picha kila mtu na ndo maana mimi huwa mara zote huwa nafanya vitu kwa. Kwa hiyo mkubwa nilikuwa katika jinsi ya kumkumbusha the fighter ameanzia huku na hapa alipofika anatokea ende mbali zaidi. Kwa hiyo mimi na appreciate sana kuhusu mkubwa na mimi wala sikupaniki na mkubwa alitereza tu na mkubwa akitereza inabidi tumueleweshe. Kwa hiyo wewe sasa hivi moyo wako ni safi kabisa umemalizana naye na hauna chuki naye yote. Mkubwa sina chuki naye ila unajua new generation bado inazidi kukua na mkubwa ni mtu wa serikali you no know? so ki, kitu kikubwa ambacho nitaweza kumuelezea mkubwa fela uh, inawezekana anahitajika arudi tena kwenye vyombo vya habari na kuelezea kwamba nilimkosea heshima ifaita na na kili kwamba namfahamu na naifahamu na, na new generation na sio tu new generation bali ana ana ana, ana, ana anafuatilia pia mziki wetu wa Bongo Flava. Ukisema umfahamu The Fighter ambaye kachukua tunzo ambayo tunzo zimeandaliwa kiserikali uh, na umfahamu basi wewe kwenye ramani ya mziki haupo. Kwa hiyo kama kwenye ramani ya mziki haupo na nilimsikia katika speech yake pale alisema anahitaji tunzo ya heshima. Maana kama uwezi kuwepo katika industry yetu na uwezi kuheshimu watu ambao wapo katika industry uh, sio rahisi wewe pia kupewa tunzo ya heshima. Kwa hiyo anatakiwa aende tena kwenye vyombo vya habari na kukili kwamba alikosea na akili kama hata kama anifahamu mimi anaifahamu new generation kwa sababu katika kategori za tunzo ambazo mimi nilikuepo kulikuwa na chopa pacha wako <laughs> kulikuwa na uh, maneno meneja maneno ambaye ameanza mziki toka wakina Richo Mavoko kulikuwa na HK ambaye ameanza mziki na Zenith ameanza kinao fela long time kwa hiyo kulikuwa na new generation kulikuwa na mix alafu kulikuwa na watu ambao wameshafanya muziki muda mrefu. Kwa hiyo hakunikosea mimi tuko na ile tunzo. Maana angechukua tunzo mtu yeyote katika zile category, angeenda kusema hivyo hivyo ile neno ambalo amesema hanifahamu. Ishi kubwa ni hanifahamu. Sio mimi ni underground. Underground ni jina tu ambalo lipo. Mtu yote anaoanza muziki kijana huwa ni underground. Kwa hiyo sina shida, sina shida na underground. Shida ni kusema haumfahamu mtu fulani na na kili mkubwa hawezi kumfahamu kila mtu katika inchi. Kwa hiyo na mheshimu sana mkubwa fela na kama ataiona hii interview mimi nadhani afahamu tu kama mimi na mheshimu sana na anatakiwa awe mshauri wa new generation yote na sio kutukebei. Yes. Mimi nashukuru sana na hongera sana kwa mapambano naona mimi ni wale tuliofanikiwa na Mungu inazidi kusonga. Yeah, sisi ni wale imekuwa ni most ya nyimbo streams nyingi sana katika digital platform zote YouTube, Spotify na sehemu nyingine ambazo kubwa zinaingiza zina, zina, zina uh, music. So uh, very soon watu wanaweza kupata video yake. Very soon uh, na ni video mimi naita movie. It's a movie. Uh, video kubwa na watu waendelee kutusupport kama hivi madili yanakuja. hiyo uh, na kubwa mnabidi mfahamu kama madili ni hapo na yanaendelea kuwepo na tutapata tuko hiyo. Endeleeni kutusupport waendelee kwa washauri kwetu na sio kutubeza. Thank you so much. Carry my story live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapoekwa.